Hi, I'm Chek Gudila and today I will let you continue the lessons on energy which is the topics in year 4 and year 5. So, I will continue in the forms of energy. So, sebelum ni kita dah belajar tentang tenaga iaitu sumber-sumber tenaga dan hari ni Cik guna ajar tentang jenis-jenis tenaga. So, kita ada beberapa jenis tenaga dan kita akan tengok satu persatu. Kita ada tenaga solar iaitu tenaga surya. We have nuclear energy, tenaga nuclear, electrical energy, tenaga elektrik, heat energy, tenaga haba, kinetic energy, Tenaga kinetik, sound energy, tenaga bunyi, potential energy, tenaga keupayaan, light energy, tenaga cahaya, dan kita ada juga chemical energy, tenaga kimia. Dan di sini kita nampak ada contoh-contohnya, solar energy macam mana, heat energy, sound energy, Potential energy, nuclear energy, kinetic energy, chemical energy, electrical energy, dan light energy. We will go through one by one these forms of energy so you can understand about the forms of energy better. Kita pergi satu persatu ya. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu Solar energy ataupun kita panggil sebagai tenaga surya. So, what is solar energy? Solar energy is the energy of that form. The sun means the solar energy come from the sun. Okay, so here is the example of solar panels for house. Tenaga surya ialah tenaga yang Terhasil daripada matahari. So, tenaga ini dapat menerangi bumi dan juga memberi haba kepada kita. Selain itu, tenaga surya juga dapat menghasilkan sumber elektrik. Contohnya macam solar panel yang ini. Solar panel ini diletakkan di rumah. So, tenaga solar ataupun tenaga surya akan diserap oleh solar panel ni dan Tukarkan kepada tenaga elektrik untuk kegunaan rumah ni. Kemudian kita ada. Oh, solar energy is the natural and renewable energy that can be transformed to heat energy and electrical energy. So that means solar energy, tenaga surya ni, dia boleh, dia adalah yang natural. Daripada semula jadi, ia boleh diguna semula. Dan ia juga boleh berubah daripada tenaga surya, berubah kepada tenaga haba dan juga tenaga elektrik untuk kegunaan rumah. Okey, banyak lagi kegunaan la lain untuk tenaga elektrik ni. Kita boleh tahu untuk next topic, electricity. Okey, kemudian kita ada tenaga haba iaitu heat energy. What is heat energy? Heat energy is the energy store in objects that are heated. Means, some things that heated have heat energy. For example, we have this boiling water. So, when we boil this water and the water become hot, that means the water is heated. So, the boiling water contains heat energy. Besides, we use heat energy to cook, boil water and also to keep our body warm. So, bila adanya tenaga haba dia, dia boleh membantu kita dengan memberikan kepanasan. Contoh, dekat kawasan yang sejuk, dia mesti ada ada tempat pemanas tu. Ha, dia bantu untuk kita panaskan badan kita. Sebagai contoh yang lain, kalau kita pergi camping sejuk, kita hidupkan unggun api untuk masak makanan, untuk panaskan badan. Kemudian, kita ada light energy, tenaga cahaya. 
Ada apa dengan tenaga cahaya? Ha. Okay. Light energy is the energy is light energy is the energy produced by object that emits light. So any things object that emits light will have the light energy. For example, light lamp. So tenaga cahaya adalah tenaga yang terha tenaga yang terhasil daripada objek yang menghasilkan cahaya contohnya macam lampu ada contoh lain ha, api pun menghasilkan cahaya barang-barang elektrik contoh telefon bimbit televisyen bila kita tengok cahaya terkeluar ha, kalau kita boleh nampak maksudnya ada cahaya lah bila ada cahaya maksudnya ada tenaga cahaya next we have chemical energy What is chemical energy? Chemical energy is the energy stored in substance such as food, fossil fuel, biomass or battery. So bahan kimia adalah eh, tenaga bahan kimia, tenaga kimia ialah tenaga yang disimpan dalam makanan, bahan api fosil, biojisim dan juga battery. So contoh kat sini cikgu ada Fuel, minyak, betul tak? So, for fuel contain chemical energy that are needed for vehicles to operate. Tanpa minyak, kereta tak bergerak. Macam mana kereta tak bergerak? Tak ada minyak. Iaitu dia tak ada bahan, bahan api. Bahan api itu datang daripada mana? Datang daripada chemical substances, bahan kimia. So, bahan kimia ada chemical energy, tenaga kimia. Selain itu, a plate of rice contains chemical energy. We get energy to do work after we eat. Hmm, jangan main-main. Makanan yang kita makan tu pun ada tenaga kimia. Di mana bila kita makan, kita dapat tenaga untuk melakukan kerja. Kemudian, kita ada tenaga kinetik. Which is Kinetic energy. What is kinetic energy? Kinetic energy is the energy presence in moving object. Objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Contohnya, macam ni. Bila kita berbasikal, basikal tu bergerak. Maksudnya, dekat situ ada tenaga kinetik. Macam ni pun sama, kereta bergerak. Bila bergerak, apa saja yang bergerak, dia mempunyai tenaga kinetik. Kemudian, okay, every object that move possess kinetic energy. Next, we have sound energy. Okay, what is sound energy? Sound energy is the energy produced by vibrating Objek tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Sebagai contoh, gitar. Bila kita main gitar, kita petik gitar. So, gitar ni nampak. Dia petik gitar ni dan talinya akan bergetar. Apabila ia bergetar, ia akan menghasilkan bunyi. Okay, sound wave need medium to travel to. The mediums are air, solid and liquid. Maksudnya di sini... Gelombang bunyi memerlukan medium untuk bergerak. Di mana mediumnya adalah udara, pepecal, mahupun cecair. Dia kena ada medium. Kalau tak, kita tak dapat dengar pun bunyi. Contoh, jika awak pasang TV, kalau tak ada medium udara, awak takkan dapat dengar bunyi daripada TV tersebut. Kemudian, kita ada... Electrical energy iaitu tenaga elektrik. Siapa pernah kena macam ni? Kejutan elektrik. Ha. Okay. Electrical energy is the energy flowing in a complete electrical circuit. Tenaga elektrik mengalir dalam satu liter lengkap. 
Di mana tenaga elektrik membolehkan alat elektrik berfungsi. Contohnya, handphone, TV, blender, semua barang elektrik perlukan tenaga elektrik. Jika tidak, ia tidak akan berfungsi. So, ini cikgu bagi contoh satu litar elektrik. Di mana dalam litar elektrik, dia boleh ada suis, ada bateri, ada mentol dan juga waya. Bila semua ni ada, tenaga elektrik boleh bergerak. Bila bergerak, mentol ni akan menyala. So, kita tahu dekat situ ada pergerakan Elektrik energi. Pergerakan elektrik lah. Okey. Kemudian kita ada tenaga keupayaan. Which is potential energy. Potential energy is the energy store in objects that are at certain height. That are stretch or compress. Maksudnya, tenaga keupayaan adalah merujuk kepada objek pada kedudukan yang tinggi, diregang atau dimampatkan. So, apa-apa saja objek yang berada pada kedudukan yang tinggi, at certain height, stretch, kita regangkan ataupun compress, dimampatkan mempunyai tenaga keupayaan. Sebagai contoh macam ni lah. Dia tarik getah nak lastik kawan dia. Nampak tak? Getah ni diregangkan. Maksudnya, this object ada potential energy. This object can possess potential energy. Next, like this. Same applications. Which is, this one, it stretch. And then, dia lepaskan. Next, we have Nuclear energy. What is nuclear energy? Nuclear energy is the energy contained in nuclear substances such as uranium. So, here I show you the example of uranium bomb. And we have the nuclear power station. So, how the nuclear energy produced from the nuclear substances? Tenaga nuklear kita boleh dapat daripada nuclear substances iaitu bahan nuklear. Bahan nuklear tu yang paling popular diguna adalah uranium. So, nuclear power is the use of nuclear reactions that release nuclear energy to generate heat which most frequently is then used in steam turbine to produce electricity in a nuclear power plant. Maksudnya di sini... Tenaga nuklear terhasil daripada bahan nuklear. Bahan nuklear ni ada tindak balas yang berlaku kepada dia. Bila tindak balas ni berlaku, dia akan menghasilkan haba, heat. Kemudian, heat tu akan menghasilkan steam ataupun uap. Di mana uap ni yang akan pusingkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Untuk pengetahuan ya, dekat Malaysia kita ada agensi nuklear Malaysia di mana agensi nuklear Malaysia ni menjalankan penyelidikan tentang tenaga nuklear. Okay, next. Oh, kita ada soalan. Kita tengok soalan kat sini. Soalan nombor satu, what is the energy possessed by fruits Y? Okay, awak nampak fruits Y ni. Ini apa ni? Eggplant. Hmm. So, ini terung. So, what energy possessed by these fruits? So, here we see that this fruit is at a certain height. So, that means some things that in at certain height, it's a potential energy. Okay. The second question. Which form of energy is produced by source of energy such as coal, diesel, battery and food? Where is the fruit? Okay, this is the food. Okay, so what energy? Tenaga apa yang terhasil daripada sumber tenaga arang batu, bateri, bahan api, fosil dan juga makanan. So, dekat sini jawapan dia adalah tenaga kimia. 
chemical energy. So that's it in the topic of forms of energy. Jenis-jenis tenaga. Thank you for listening. Please remember to like and subscribe. Thank you.